Welcome to sixth module of Environmental Engineering 1 Water Distribution Network. So far we have seen what is a water distribution network and what are its basic properties so that a very good network distribution will be obtained. Okay, so at least the basic requirements to meet up the distribution needs. Then we have seen different types of classification like pumping system, gravity system and and combined gravity and pumping system. Mostly most of the case we can see the combined system of using both gravity and pumping system. Now in this video we will be focusing on different layouts of water distribution networks. Let us see one by one. And the layouts of distribution networks. And the other, Namaka or a treatment plant in Lena or a treatment plant in Lena Namaka Vellum, Adinda consumer like a Tikanamigil. The treatment plan may be at particular location over suppose over here. Now we may be having a consumer at this point or at this point. So if we properly well at the Kanamigil, any other layout on the periphery under the any either Katharathal layouts are presently in system or other complete city, it is a distribute different types of networks and level under one by one at the Kana. dead end system, pin radial system, gridiron system, and Ring system. Upon over on the Namakun Nokipa, a two added to the dead end system and then Nokipa. Our dead end system then number tree in a branching system in order on a Ubumikil. Upon a tree in a branches in Yano Puna, a dairy deal and a dead end system, pipe networks in the layout. Up a plant in the Kodanga to the Matanthling in Ericum Puna. Upon either a system and a glim, other than a main pipeline and down. Pin a main pipe in the Unil Kudel sub mains and down, Lando Muno, other Kudel sub mains and down. E sub mains in the windum and number of branches and down. Okay, above it to main supply line and number main pipeline worry, other than the uh, than number sub mains worry, wind branches the pone and number branches worry. Above E main line or another other treatment plant in the Complete sub mains like a Kodakam Vendi Matra Muse in the main line. There will be no distribution of water to the consumer. No distribution of the water to the consumer. Okay, any sub main and angle in the e main in the branch like a well at the connective pipe on a sub main. Other along the main roads, our city lay to a main roads, either can or our city main roads in a parallel light. I reckon other Pogan and Dava. Okay, any branches is our mains in the Tarangana branches or you straight in a parallel light. I reckon our branches are both another. It to our son, consumer and a house like a thick another. E branches on a our nan and then a service connection so good that number or you wait like a well at the another. So from main to sub main. Submain and parallel to the main roads, then to branches which is parallel to the streets, and then from there you have the service connection. Okay, from this service connection, we will give water to the consumer. Now, then the layout is going to be layout of the layout. This layout is going to be a figure exam point of view. We will be able to do the exam. We will explain the layout of distribution network. We will different layouts plus the figure and body highlight. So, you have a main line over here, which is the main trunk line or the main pipeline. Okay, this is the consumer. This is the main line. This is the sub main. So, you have first sub main over here, second sub main over here, third sub main over here, and fourth sub main over here. Okay, now we have to recreate the first sub main. First, let us give water to the first sub main, means then you can give this valve open. Okay, this valve open chee the gurukam. Ini thanda thi vade ko gurukam nagle. Idini valve open chee the gurukam. Engon take ayda ka sub mains leke namko supply gurukam. Adan answer chee namki cut off walls open chee the gurukam. Ini ivadan naana ande inne branches leke water bo na. So this is the one of the branch. Idin otte branchi lo neere mar chee vade amarike naane two branch ante. Okay, avadan naana ande inne. Yu oru branches le naana service connection ay to water gurukam na tu. Apa idine dead end system onna. A lingual tree system or tree system the Paranga and then either Rumarathan de branches of Ogan and Jidi Lana, then the number full layout either in the any then the 
പറയുന്ന പേര് ഡെഡ് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നോക്കിക്കോ ഈ സബ് മെയിൻസ് പോയിട്ട് ഇവിടെ എൻ ഡി ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പിന്നെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ ഓരോ പോയിന്റിലും ഓരോ കണക്ഷൻസ് ഈവൻ ബ്രാഞ്ചസ് നോക്കുവാണെങ്കിലും എല്ലാം ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും അത് എൻ ഡി ആണ് സോ ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് വിൽ ബി അറ്റ് സ്റ്റേഷനറി പോയിന്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ വെള്ളം ഈ പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് സപ്പോസ് ഈ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ വെള്ളം ബ്രാഞ്ചസിലേക്ക് പോയി നേരെ മറിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വെള്ളം ഇവിടെ കടന്നിട്ട് സ്റ്റാഗ്നന്റ് ആവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉള്ള അതായത് അതിന്റെ അവസാനത്തെ പോയിന്റ് ഡെഡ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ പോയിന്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് നമ്മുടെ ഡെഡ് എൻഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആകുമ്പോൾ ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ലേ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈസി ലേ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓക്കെ ചീപ്പസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ലേ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ മൊത്തം സിസ്റ്റത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അധികം കട്ട് ഓഫ്സ് വാൾവൊന്നും വേണ്ട മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് വാൾസ് ആണ് ഓക്കെ മിനിമം വാൾസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല എന്താ നമുക്ക് അധികം എന്താ പ്രഷർ അനാലിസിസ് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ആയി മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സപ്പോസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈൻ മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഈ വാൾവ് ഓഫ് ചെയ്താണ്ട് വേറെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല അതങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പക്ഷേ ഇതിന് ഒരുപാട് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നാട് ഡെവലപ്പ് ആയിരിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വന്നത് അപ്പം ഇതിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഡെഡ് ആൻഡ് ആ ഡെഡ് ആൻഡ് വരുമ്പോഴേക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ വാട്ടർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ വാട്ടർ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും സിൽറ്റ് ഒക്കെ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്ത് ഈ മെയിൻ പൈപ്പിലെ കൂടെ ബ്രാഞ്ച് പൈപ്പിലെ കൂടെ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് ആ ഡെപ്പോസിഷൻ ഇവൻച്വലി ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ്സ് ടു ബ്ലോക്കേജ് ഓഫ് ദ പൈപ്പ് ഓക്കെ അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് രണ്ടാമത്തെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് നമ്പർ ഓഫ് വാൾസ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈൻ റിപ്പയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈനിലേക്കുള്ള വാൽവ് അങ്ങ് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാം അത് എളുപ്പമുള്ള പരിപാടിയാണെങ്കിൽ പോലും ആ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെയുള്ള കൺസ്യൂമറിനും ഇവിടെയുള്ള കൺസ്യൂമറിനും ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല വെള്ളം കിട്ടില്ല അവർ ആ റിപ്പയറും അല്ലെങ്കിൽ ആ മെയിൻറ്റനൻസും വർക്ക് കഴിയുന്നവർ അത് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ ദിവസങ്ങൾ വന്നാൽ അത്രയും ദിവസം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല വാട്ടർ സപ്ലൈ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം റിപ്പയറിന്റെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോഴേക്കും നോ ദ വിൽ ബി നോ വാട്ടർ സപ്ലൈ അപ്പൊ ഇത് ഒരു വലിയ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് കാരണം നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു നേരം പോലും വെള്ളം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് അപ്പോൾ സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സൂട്ടബിൾ ഫോർ ഓൾ ടൗൺസ് ആൻഡ് സിറ്റീസ് കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വിത്തൌട്ട് എനി പാറ്റേൺ അങ്ങനെ അങ്ങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ലേ ഔട്ട് ആണ് ഡെഡ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം സോ ഇറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ചീപ്പ് ആൻഡ് ഈസി ടു യൂസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ലെസ് നമ്പർ ഓഫ് വാൾ സോ ഈസി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ബട്ട് ദ മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇറ്റ് ഹാസ് മെനി ഡെഡ് ആൻഡ് സോ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഓക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് റിപ്പയർ ദ കൺസ്യൂമർ വോൺ ബി ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് പ്രോപ്പർ ഫെസിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആയ ഗ്രിഡ് അയൺ മെത്തേഡിലേക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഗ്രിഡ് അയൺ മെത്തേഡിലേക്ക് പോകാം എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ടു എൻഡിലേക്ക് റേഡിയൽ മെത്തേഡിലോട്ട് പോകാം അപ്പൊ ഗ്രിഡ് അയൺ മെത്തേഡിലും ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെയിൻ പൈപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ട് സബ് മെയിൻ ഉണ്ട് ബ്രാഞ്ച് പൈപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു പെക്യുലാരിറ്റി എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു ഡെഡ് എൻഡ് അല്ലെ ആ ഡെഡ് എൻഡ് ഈ ഗ്രിഡ് അയൺ മെത്തേഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നു ദ വിൽ ബി നോ ഡെഡ് എൻസ്
നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നെങ്കിലോ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് പ്രീ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം അതിനനുസരിച്ച് ഐദർ വോട്ടർ ക്ലാൻ ഫ്ലോ ദിസ് വേ ഓ വോട്ടർ ക്ലാൻ ഫ്ലോ ദിസ് വേ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് അതായത് നോ ഡെഡ് ആൻസ് ആണ് രണ്ട് സൈഡിലേക്കൂടെയും വോട്ടർ മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ഓഫ് വോട്ടർ കിട്ടും നമുക്ക് ഏത് പോയിന്റിലേക്കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വോട്ടർ വേണം എന്നുള്ള രീതിക്ക് വാൽവ് ക്ലോസോ ഓപ്പണോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സപ്പോസ് നൗ യു ഹാവ് എ റിപ്പയർ അറ്റ് ദിസ് പോർഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള കട്ട് ഓഫ് വാൾവ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെയുള്ളവരും ഒന്നും ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും സ്റ്റിൽ ഈ ലൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പം ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റം എന്തേ ഉള്ളൂ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെക്റ്റ് വെക്കുന്ന കട്ട് ഔട്ട് ആവുള്ളൂ അപ്പോഴും ഇവിടെ ഒരു കൺസ്യൂമർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കൺസ്യൂമറിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പൈപ്പ് ലൈനിൽ നിന്ന് വെള്ളം കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോർഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് വേറെ എന്ന് വെച്ച് ഡ്യൂറിംഗ് ഫയർ എക്സ്പ്ലോർ അപ്പം നമുക്ക് സപ്പോസ് ഇവിടെ ഒരു ഫൈബർ ബ്രേക്ക് വന്നു ചോദിച്ചോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കംപ്ലീറ്റ് വാട്ടറിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഓൾ വാട്ടർ ക്യാൻ ബി ഡൈവേർട്ട് ടു ദിസ് പോയിന്റ് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഗ്രിഡ് അയണിന്റെ കേസിൽ കമ്പയർ ടു ഡെഡ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം ഇത് എപ്പോഴും ബെനിഫിഷ്യൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ യു ഹാവ് എ മെയിൻ ലൈൻ ദെൻ യു ഹാവ് എ സബ് മെയിൻ ദെൻ ഫ്രം ദയർ യു ഹാവ് ബ്രാഞ്ചസ് അഡീഷണൽ ടു ദാറ്റ് ഹിയർ യു ഹാവ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് കട്ട് ഓഫ് വാൾസ് സോ ദാറ്റ് എവിടെയൊക്കെയാണ് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാനും എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഡ്രോബാക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കോ നമുക്ക് ഇത്രയാണ് കട്ട് ഓഫ് വാൾസ് ഉള്ളതെന്നും ഒരുപാട് കട്ട് ഓഫ്സ് വാൾ നേരത്തെ നാലെണ്ണം ഉണ്ടായടുത്താണ് ഇത്രയും കട്ട് ഓഫ് വാൾ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും വാട്ടർ കട്ട് ഓഫ് വാൾ വരുമ്പോൾ പ്രോപ്പർലി സ്കിൽഡ് ലേബർ ഹാസ് ടു ബി ദ സ്കിൽഡ് സൂപ്പർവിഷൻ ഹാസ് ടു ബി ദ ഈ ഓരോ വാൾവ് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നല്ല ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ ഇത്രയും വാൾസ് വരുമ്പോൾ മെയിൻ്റനൻസും അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണ്ടി വരും കോസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ കൂടും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് നോക്കാം സോ വാട്ടർ ഈസ് ഫ്രീ ടു ഫ്ലോ ഇൻ മോർ ദാൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ അതാണ് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് സോ നോ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഓക്കെ ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടർ വിൽ ഫ്ലോ ടു ദാറ്റ് ഏരിയ ഫ്രം അതർ സൈഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവിച്ച് റിപ്പയറിന് ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളം കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോയിങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഡെഡ് ആൻഡ് പോയിന്റിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നില്ല അവിടെ ഹെഡ് ലോസ് വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നില്ല ലാസ്റ്റ് കൺസ്യൂമറിന് വെള്ളം കിട്ടൂല്ലോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വരുന്നില്ല ഹിയർ ഓൾ ദ പോയിന്റ്സ് വി ഹെൽ ഹാവ് ദ സെയിം മിനിമം ഹെഡ് ലോസ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് എന്താണ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് നമുക്ക് എങ്ങോട്ടേക്കാണോ വെള്ളം വേണ്ടത് ആ രീതിയിലേക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് കട്ട് ഓഫ് വാൾസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രം ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് സോ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇനി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പൈപ്പ് ലൈങ് ഇസ് മൂവ് ഓക്കെ കാരണം എന്താ നമുക്ക് എല്ലാ ഇത്രയും ക്ലോസ്ഡ് നെറ്റ്വർക്ക് സിസ്റ്റം പോലും നമുക്ക് പൈപ്പ് കിട്ടി ലേ ഔട്ട് ചെയ്താലേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കണ്ടിന്യൂസ് വാട്ടർ സപ്ലൈ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ മോർ ലെങ്ത് ഈസ് റിക്വയർഡ് സോ ഒബിയസ്ലി ദ കോസ്റ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വാൾസ് കൂടും അതിനനുസരിച്ച് കോസ്റ്റ് കൂടും ആൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പൈപ്പ് സൈസ് ഇതിന്റെ പ്രഷർ അതിന്റെ ഹെഡ് ലോസ് ഇതെല്ലാം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവും ഓക്കെ ഇതിന്റെ കൂടാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മെയിൻ്റെനൻസ് വർക്കും കൂടും ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡെഡ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം ആയി ഗ്രിഡ് അയൺ സിസ്റ്റം ആയി ഇനി അടുത്തത് റിങ് വാട്ടർ ഡിസ
ഓക്കെ ഇനി ഈ മെയിൻ പൈപ്പ് ലൈനിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സബ് മെയിൻസ് പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദി സബ് മെയിൻസ് ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ പൈപ്പ് ലൈനും സബ് മെയിൻസ് ആണ് ഈ ഹോറിസോണ്ടൽ പൈപ്പ് ലൈൻസും സബ് മെയിൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ബ്രാഞ്ച് പൈപ്പ് ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഇതിൽ ഏതിലേക്കൂടെ പോകണം സപ്പോസ് ഇതുവഴി പോയാൽ മതിയെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കട്ട് ഓഫ് വാൾവ് ആണ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതുവഴി പോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ കട്ട് ഓഫ് വാൾവ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ സോ വാട്ട് ആർ ദി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ദിസ് സിസ്റ്റം ഇസ് നോ ഡെഡ് ആൻഡ് സോ ഒബിയസ്ലി വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ നോ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ വാട്ടർ ഓക്കെ അതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ബെനിഫിറ്റ് ഓക്കെ ഇനി റിപ്പയർ വാക്സ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഏത് ലൈനിൽ വേണമെങ്കിൽ റിപ്പയർ വാക്സ് ചെയ്യാം വിത്തൌട്ട് അഫക്റ്റിംഗ് ദ എൻ്റെ സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഇവിടെ റിപ്പയർ വാക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ലൈനിലേക്കുള്ള വാട്ടർ സപ്ലൈ മാത്രം ക്ലോസ് ചെയ്ത് ബാക്കിയെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അധികം വലിയ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ ഒന്നും ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വാട്ടർ സപ്ലൈ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാ ലൈൻസിലേക്കുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ആ കംപ്ലീറ്റ് വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് ഓൾസോ ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ലൈക്ക് ഗ്രിഡയൻ ഗ്രിഡയൻ സിസ്റ്റം ഹിയർ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ലോങ് പൈപ്പ്സ് കാരണം നമുക്ക് സർക്കുലർ സിസ്റ്റം ആണ് വേണ്ടത് അപ്പം അധികം കൂടുതൽ പൈപ്പ്സ് വേണം നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ നോക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു പൈപ്പ് മെയിൻ പൈപ്പ് ലൈൻ ആണ് നേരത്തെ ഒക്കെ നമുക്ക് സെൻട്രലിലേ കൂടെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ മെയിൻ പൈപ്പ് ലൈൻ പോയത് ഇത്രയും ലെങ്ത് മാത്രം മതിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇത് റിങ് സിസ്റ്റം ആവുമ്പോഴേക്കും ഈ മെയിൻ പൈപ്പ് ലൈൻ അതേ ഡബിൾ സൈസിൽ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ ഡബിൾ ലെങ്ത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് സൈഡിലേക്കും കൂടി കവർ ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം അപ്പൊ ലോങ്ങർ ലെങ്ത് ലോങ്ങർ ലെങ്ത് ആൻഡ് ലാർജ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് പൈപ്പ് അപ്പൊ എന്തായാലും കോസ്റ്റ് കൂടും കട്ട് ഓഫ് വാൾവ് കൂടി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കട്ട് ഓഫ് വാൾവ് കൂടുമ്പോൾ ഒബിയസ്ലി യു ഷുഡ് നീഡ് സ്കിൽഡ് വർക്ക് സ്കിൽഡ് വർക്കർ വേണം മെയിൻ്റെനൻസ് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആർ നോ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ റിപ്പയർ വർക്ക്സ് ക്യാൻ ബി ഡൺ വിത്തൌട്ട് അഫക്റ്റിംഗ് ദ അതർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ദൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ക്യാൻ ബി ഡൈവേർട്ടഡ് ഫോർ ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് ദൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ലോങ് ലെങ് ആൻഡ് ലാർജ് ഡയമീറ്റർ പൈപ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് സോ ദിസ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദി കോസ്റ്റ് ഓക്കെ മോർ നമ്പർ ഓഫ് കട്ട് ഔട്ട് വാക്സ് കട്ട് ഓഫ് വാൾസ് റിക്വയർഡ് എഗെയിൻ ദിസ് വിൽ ഇൻക്രീസ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ മെയിൻ്റെനൻസ് ദെൻ സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സ് ആർ നെസസറി വൈ ലെയിങ് പൈപ്സ് ആൻഡ് ഫോർ മെയിൻ റണ്ണിങ് ഓഫ് ദിസ് കട്ട് ഓഫ് വാൾസ് കാരണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഓരോ വാൾവും എങ്ങോട്ടാണ് എന്തിനൊക്കെയാണെന്നുള്ള ധാരണയുള്ള ഒരു വർക്കർ തന്നെ എന്തായിരിക്കും വേണ്ടി വരും ലാസ്റ്റ് ലേ ഔട്ട് ആണ് റേഡിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഇത് റിങ് സിസ്റ്റത്തിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് റിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സിറ്റിക്ക് ചുറ്റും വെള്ളം വന്നിട്ട് അകത്തോട്ട് കയറി പോകുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഇത് നേരെ തിരിച്ചാണ് അകത്തേക്ക് വെള്ളം വന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ആദ്യം അകത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ഒരു റേഡിയൽ സിസ്റ്റം അപ്പൊ നമുക്ക് റേഡിയൽ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു മൊത്ത ഏരിയ എടുത്തിട്ട് അതിനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോർഷൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഇങ്ങനെ ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇതിൽ നാല് പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് സോൺ ആയിട്ട് ഇതിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഇവിടെ ഏറ്റവും ആദ്യം ഇവിടെ ഈ സെൻട്രൽ ലൈനിലേ കൂടെ മെയിൻ പൈപ്പ് ലേ ഔട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ നാല് പോർഷനിലേക്കും നാല് സോണിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി വാട്ടർ എത്തിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഓരോ സോണിന്റെയും സെൻ
ആ റിസർവോയർ എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ ബ്രാഞ്ചസിലെ കൂടെ എവിടെയൊക്കെയാണോ പോകേണ്ടത് അവിടെയൊക്കെ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റും എഗെയിൻ നമുക്ക് എല്ലാ പോർഷനിലേക്കും വെള്ളം എത്തിക്കാൻ പറ്റും ഹിയർ ആൾസോ നോ ഡെഡൻസ് റിപ്പയർ വർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് അഫക്ട് ദി എൻ്റെ എയർ ഏരിയ നമുക്ക് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷനിലേക്ക് മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് സപ്പോസ് ഈ ഒരു ലൈനിലാണ് വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും സ്റ്റിൽ ഈ രണ്ട് ലൈനിലും നമുക്ക് ഈ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വെള്ളം കിട്ടും അപ്പൊ ഈ ചെറിയൊരു ഏരിയനെ വലുതായിട്ടൊന്നും എഫക്ട് ചെയ്യൽ എന്ത് ചെയ്യാം അവർക്ക് ഈ ലൈനിൽ നിന്നും വാട്ടർ സപ്ലൈ കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി ഫയർ ഫൈറ്റിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വെള്ളം കൊടുക്കാതെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടേക്കാണ് ഫ്രൈ ഫൈറ്റിങ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് സബ്മെയിൻസും നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാ വാട്ടറും ഇങ്ങോട്ട് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് അഡീഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണം അതായത് നാല് എക്സ്ട്രാ റിസർവോയേഴ്സ് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അഡീഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പം ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ ഒരു റേഡിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉള്ള ഒരു സിറ്റിക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാത്ത സിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഇതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അഡീഷണൽ റിസർവോയേഴ്സ് വേണം അതല്ലാതെ കാര്യമായിട്ട് കട്ട് ഓഫ് ഫോൾസിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളേ ഉള്ളൂ അത് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് ഇതിന് അഡീഷണൽ റിസർവോയേഴ്സ് വേണം നീറ്റ് ആയിട്ട് സൂൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു റേഡിയൽ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലേ ഔട്ട്സ് എന്ന് നോക്കാനുള്ളത് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ വാസ് ഡെഡൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ വാസ് ഗ്രിഡയൻ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ വാസ് റിങ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് വൺ വാസ് റേഡിയൽ സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഇത് നാലെണ്ണവും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കുക ഇതെന്തായാലും പാർട്സിന്റെ പോർഷനിൽ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ച